La pression migratoire que l'Italie subit est insoutenable. Elle est le fruit d'une conjoncture internationale difficile qui combine les problèmes des pays africains à une situation d'instabilité croissante, notamment dans la région du Sahel. Un tableau très difficile entre coups d'État, catastrophes naturelles, guerre du blé, djihadisme, qui pourrait amener plusieurs dizaines de millions de personnes à vouloir quitter leur pays pour chercher un avenir meilleur en Europe. Il est évident cependant que l'Italie et l'Europe ne peuvent pas accueillir cette énorme masse de personnes, surtout lorsque le flux de migration est géré par des trafiquants sans scrupules et se déplace sur des routes illégales. Le gouvernement italien a travaillé pour résoudre ce problème de manière structurelle, en proposant la seule voie pour une solution durable au phénomène. Alors qu'auparavant le débat en Europe portait sur l'accueil des arrivées illégales et leur répartition dans les 27 pays européens, nous avons demandé un changement de paradigme. Prévenir les trafiquants et l'immigration illégale. Prioriser la défense des frontières extérieures, pas la distribution des migrants. Nouveau paradigme écrit dans conclusion du Conseil européen énonçant clairement ce changement. Et comment est-ce se réalisé Comme proposé. Et comme écrit dans nos programmes, avec mission européenne, navale si nécessaire, en accord avec les autorités d'Afrique du Nord pour arrêter le départ des bateaux, vérifier en Afrique qui a droit ou non à l'asile, accueillir en Europe seulement ceux qui ont réellement droit selon convention internationale et, parallèlement, travailler avec investissement sérieux dans le développement du continent africain afin que l'Afrique puisse vivre et prospérer grâce à ses ressources et formation de travailleurs utiles à l'économie européenne à intégrer dans parcours d'immigration légale et intégrable. Nous avons travaillé pour cela, dès le premier jour, en convainquant l'Europe, en parlant à toutes les autorités de l'Afrique du Nord, en établissant des accords solides avec les gouvernements africains. Grâce à ce travail, nous avons réussi à contrôler, par exemple, la situation des départs de Libye, qui était jusqu'à il y a quelques mois le véritable problème de l'Italie. Pendant ce temps, la situation en Tunisie se détériorait, un pays confronté à une grave crise économique avec des répercussions chez nous. Le gouvernement italien a collaboré avec la Commission européenne pour un accord de coopération entre l'Europe et la Tunisie, incluant la lutte contre les flux irréguliers et le soutien à l'économie tunisienne. Malheureusement, tandis que l'Italie et une partie de l'Europe travaillaient dans cette direction, une autre partie se déplaçait dans l'opposé. Je pense à la tentative quotidienne de certains partis politiques et forces influentes de prétendre que la Tunisie serait un régime oppressif avec lequel on ne peut pas conclure d'accord, voire même déclarer que la Tunisie ne serait pas un port sûr et donc qu'il n'est pas possible de rapatrier les migrants irréguliers ou d'empêcher le départ des migrants de ces côtes. En plus de cela, il est important de noter que, malgré l'accord conclu entre la Commission européenne et le gouvernement tunisien, les 250 millions d'euros convenus n'ont pas encore été transférés en Tunisie. C'est le tableau de la situation qui plonge l'Italie dans la situation très difficile dans laquelle elle se trouve. Personnellement, je suis toujours convaincu que la stratégie du gouvernement italien est la plus sérieuse pour résoudre le problème de manière structurelle, mais cela prend du temps, surtout si ce travail est entravé par des intérêts idéologiques. Seulement, l'Italie ne peut plus attendre, car en attendant les solutions définitives, la pression est devenue insupportable. Je tiens à annoncer que, d'abord, j'ai écrit à la présidente de la Commission européenne pour lui demander de venir avec moi à Lampedusa afin de constater la gravité de la situation et d'accélérer la réalisation de l'accord avec la Tunisie en transférant les ressources convenues. La présidente von der Leyen a toujours été collaborative et je ne doute pas qu'elle le sera aussi cette fois. J'ai écrit au président du Conseil européen, Charles Michel, pour inscrire la question migratoire à l'ordre du jour du Conseil européen d'octobre. Il est de mon intention de souligner à cette occasion qu'il est nécessaire de lancer immédiatement une mission européenne pour bloquer les départs des bateaux. Ensuite, immédiatement, le gouvernement italien prévoit de prendre des mesures extraordinaires pour faire face aux débarquements récents sur nos côtes. Au Conseil des ministres de lundi, nous proposerons une modification de la durée de rétention dans les centres pour rapatrier les personnes illégales en Italie. Limite qui sera portée au maximum autorisé par les réglementations européennes actuelles, soit 18 mois. Terme qui ne concerne pas les demandeurs d'asile pour lesquels aujourd'hui le délai de rétention maximum est déjà de 12 mois et ne sera pas modifié 
et nous travaillons déjà à renforcer les centres de rapatriement afin que toute personne entrant légalement en Italie soit effectivement retenue dans ces structures pendant toute la durée nécessaire à l'examen de sa demande éventuelle d'asile et à son expulsion effective en cas d'irrégularité. Pourquoi d'autres années de gouvernements immigrationnistes ont conduit à une situation où les places dans les centres de rétention pour les expulsions sont insuffisantes Et donc, lors du Conseil des ministres de lundi, il sera donné mandat à la Défense de réaliser dans les plus brefs dés les structures de manière à ce qu'elles soient suffisantes pour retenir les immigrants illégaux. Nous donnerons mandat de réaliser ces structures dans des endroits à très faible densité de population et facilement délimitables et surveillables. Je veux lancer un message clair à ceux qui veulent entrer illégalement en Italie. Ne faites pas appel aux trafiquants d'êtres humains, car ils demandent beaucoup d'argent. Ils vous mettent sur des bateaux souvent non équipés pour ces voyages. Si vous entrez illégalement en Italie, vous serez renvoyé chez vous. Notre situation ne permet pas de faire autre chose. Aux Italiens, je veux dire que nous n'avons pas changé d'avis. Cela prendra du temps, beaucoup de travail, de patience, de détermination. Nous n'avons pas changé d'avis et travaillons chaque jour pour respecter nos engagements, y compris la restauration de la légalité et la lutte contre l'immigration illégale.